السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمة عليك ويهديك سراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله مولانا العظيم إيتهم بهمان عذر الله ومرين لنا الله سبحانه وتعالى എല്ലാ ഹൈറും വർക്കത്തും റാത്തും സന്തോഷം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ഇരുപതിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് റമദാൻ ഇരുപത് അള്ളാഹു സുബാനു താല ഹബീബിന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വലിയ വമ്പിച്ച ഒരു വിജയം നൽകിയ ദിവസം മുഗ്മിനീങ്ങൾ മുസ്ലിം ലോകം നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് അതായത് എന്ത് വലിയ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എന്തൊക്കെ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായാൽ അത് ഏതൊക്കെ നിലക്കുള്ള പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും അള്ളാഹു സുഖാനു താലവിന്റെ പിറകില് നമ്മള് ആദർശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നിലകൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പെരുക്കം കാമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറകിൽ വലിയൊരു ഫസഹ വലിയൊരു വിജയം അള്ളാഹു ഖാനു താല തരും എന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ വലിയ ഫസഹ ഒരു കാലത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം വിശുദ്ധ മക്കയിൽ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ജനങ്ങളെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും ചെറുതൊന്നും അല്ല സുഹൃത്തായി തങ്ങൾ സഹിക്കാത്ത ഏർ വിഷമിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല അത്രയും വലിയ പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വിശ്വാസികളായ ദുർബലരായ ആളുകൾ പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടു അടിമകൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അവരെ കഠിനമായ പീഡന മുറകൾക്ക് വിധേയമാക്കി നമുക്ക് കാണുന്നത് മഹാനായ സീതന ബിലാലിബിൻ റവാഹർ അലി അള്ളാഹു താലാനുദങ്ങൾ ഉമയ്യത്തിന്റെ അടിമയാണ് ഉമയ്യത്തിന്റെ അടിമയായ ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു താലാനു തങ്ങൾ ഹബീബിന റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി സത്യം മനസ്സിലാക്കി ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാനായ ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു താലാനു തങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആര് ഉമയ്യത്ത് പക്ഷെ ആ ഉമയ്യത്ത് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മഹാനവറുകൾ ഈ മാനന്റെ മാധുര്യം നുകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക രോഗത്തെ പീഡനങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമല്ല അതൊന്ന് എത്ര അസഹ്യമായ പീഡനങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും പിന്മാറൂ ആസിയ ബീബറുദി അള്ളാഹുനൊക്കെ പുരാവിനിന്റെ ആളുകൾ ഏർ ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടെടുത്ത് ആണി കൊണ്ട് ഇതിനെ അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രത്തിന് അയച്ചി ചുട്ടുപഴുത്ത മണലാരുണ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിട്ട് ഈ ഇരുമ്പ് ഇങ്ങനെ പഴുപ്പിച്ച് ചൂടാക്കി പഴുപ്പിച്ച് പഴുപ്പിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറ്റിയത് എന്തായിരുന്ന ആയിരിക്കും ആ അവസ്ഥ പീഡനങ്ങളുടെ കേരളം എന്നാൽ ഒരു പൊടി പിറകോട്ട് മാറാൻ അവർ സന്ന സന്നദ്ധയായി ഒരിക്കലും തയ്യാറായില്ല അസിയ ബീബർ അതിയുള്ളവനെ കുറിച്ച് രണ്ട് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാദിയുടെ ചരിത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ആ മഹതി നമുക്ക് ഭൗതിക രോഗത്തെ സുഖങ്ങളോ ഭൗതിക രോഗത്തെ സുഖങ്ങളോ മറ്റൊന്നും അവനെന്ത് ചെയ്തില്ല ഈമാനിന്റെ മുമ്പിൽ അതിനെ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം അത് നൈമിഷികമാണ് ഇവിടെ എത്ര പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതൊന്നും ആശ്രത്തിന്റെ മുഖ്യമായ സുഖത്തെ നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമല്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം ഒരാളുടെ കൽബിലേക്ക് ഈമാനെ കയറിയാല് പിന്നെ ഭൗതിക രോഗത്തിന്റെ 
ഒരു പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും അവരെ ഒട്ടുപേശുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബിലാൽ ബിലാൽ ബിൻ റവാഹ് റതിയുള്ള കാലാനുദങ്ങളെ വലിയ പാറക്കല്ല് മഹാനവറുകളുടെ നെഞ്ച് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് കാട്ടവാറിന്റെ അടി ശരീരത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ രക്തം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഹദ് 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 ഇതാണ് പറയാ എന്ത് പ്രണ് വരുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യ ഇതൊന്നും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അഹദ് അഹദ് ഏകനാണ് അന്ന് ഏകനാണ് ഞാന് പിന്മാറൂല സുദ്ദീഖ് അക്ബർ അള്ളാഹു താരാനു തങ്ങളാണ് ആ വഴി ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തത് കാശ് വൃത്തി എനിക്ക് വിൽക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി തലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമയ്യത്ത് കൊടുത്തതാണ് ഉമയ്യത്ത് കൊടുത്തു സുദ്ദീഖ് അക്ബർ അള്ളാഹു താരാനു തങ്ങള് അടിമ കച്ചവടം ചെയ്യാനല്ല വാങ്ങിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ഈമാനിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു സഹോദരനെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് സ്വതന്ത്രമാണ് വലിയ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് അത് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു താരാനു തങ്ങള് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ ധാരാളം പുണ്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ് ആ മഹാ മഹാന്മാരും മാർത്തുപ്പുളം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസികളെ ദുർബലരായ ആളുകളാണ് സുഹൃത്തായ സല്ലാ അലുസ്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് അധികവും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ഏഹ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു പലരും കൊല കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി സുമയ്യ ബീവി റതി അള്ളാഹു താരാൻ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയ അങ്ങനെ അവർ ആ ധാരാളം പീഡന മുറകൾ അസഹ്യമായപ്പോഴാണ് റസൂദ്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു സംഘത്തെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നജ്ജാഷി രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അഭിഷീനിയിലെ രാജാവാണ് അന്ന് അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അവിടത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നജ്ജാഷി രാജാവ് അഭയം കൊടുത്തു വീണ്ടും ഒരു സംഘം കൂടി പോയി ഇത് കുറേശികൾ അറിഞ്ഞപ്പോ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എവിടുന്ന് ആ ഹബിഷീനി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് അവരെ പീഡിപ്പിക്കട്ടെ അതിനു വേണ്ടി അവരവിടെ പോയി നജ്ജാച്ചി രാജാവ് കൂട്ടാക്കിയില്ല നജ്ജാച്ചി രാജാവ് അഭയം കൊടുത്താണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടത് അപ്പോ പോയ പ്രതിനിധി പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് തമ്മൽ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് വന്നു പറഞ്ഞു അയാൾ പലതും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റി ഏഹ് ഞങ്ങളുടെ മതങ്ങളെ അയാൾ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുപ്രചരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ വിളിച്ചു ആര് നജ്ജാശി രാജാവിന് മുമ്പിൽ ചോദിച്ചു ഈ പറയുന്നൊക്കെ ശരിയാണോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉണ്ട് അതിന് അവസരം തരണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടം പെറുക്കിയായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചെറിയ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് നടത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കള്ളും പെണ്ണിന്റെയും പിറകെ നടത്തിയിരുന്ന ആളുകളാണ് സംസ്കാരം എന്തെന്നറിയാത്ത ഞങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ സുയൂത ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്തുങ്കതയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൈപ്പിടിച്ചേർത്തിയ ഒരു പ്രവാചകരാണ് ഒരു ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ റബ്ബിന്റെ ദൂതരാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടരുത് അവർക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വിഭചരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പലിശ വാങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് ആ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ആ പ്രവാചകർ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നജ്ജാച്ചി രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നല്ലൊരു നല്ലൊരു മട്ടാണല്ലോ രീതിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ വന്ന ആളുകൾ പറയാണ് രാജാവെ ഇവർ നിങ്ങളുടെ മതത്തിനുമെതിരാണ് ഇവര് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിനും എതിരാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സണ്ടർ യേശു യേശു എന്നും ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇവരതിനെതിരാണ് ശരിയാണോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പോ മഹാനാ ജാക്രുബൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളോഹനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് വിശദീകരണം ഉണ്ട് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം പറയേണ്ടതുണ്ട് ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തും മറിയമില് എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് വിവരിച്ചത് ഒരു ബൈബിളിൽ നോക്കിയാലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒന്നിന് നോക്കിയാലും അവർ വികലമാക്കിയ മറിയം ബീബർ റതി അള്ളാഹിനെയും ഏഷാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റൂ കുരിശിൽ നിന്ദ്യനായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏ അപ്പോ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല കടന്നു വരേണ്ടിയിരുന്ന ക
മറിയം പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ത്യയിൽ വികൃതമാക്കപ്പെട്ട മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ഇഞ്ചിയിലാണ് ബൈബിളാണ് ആരെ കയ്യിലുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതേ അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ പതിപ്പുകളിൽ നിന്ന് എന്താണ് സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആര് നജ്ജാശി രാജാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുറാനോദി മറിയം ബി പ്രതിയുള്ളവൻ ആരാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഗർഭിണിയായത് അവരടുത്ത് വന്നത് ആരാണ് അവർ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞെന്താണ് ആ കുഞ്ഞ് തൊട്ടിൽ സംസാരിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ട് വിവരിച്ചപ്പോൾ നജ്ജാശി രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം നജ്ജാശി രാജാവ് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മൊഫാത്തായ സമയത്ത് മദീനയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മറഞ്ഞ് നജ്ജാശി രാജാവ് മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് മയ്യത്ത് സ്ഥിതി മറഞ്ഞ അവായിബായ മയ്യത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു നജ്ജാശി രാജാവിന് വേണ്ടി ആ നജ്ജാശി രാജാവാണ് അവർക്ക് ആർക്ക് അഭയം കൊടുക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കുറേച്ചുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാ ഇവരെ ഞങ്ങൾ തൊട്ടു തരൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മഹാന്മാരായ മഹത്വക്കളായ സഹാബത്തിന് നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ അത്രയും പീഡനങ്ങൾ അവസാനം ഇതെല്ലാം അസഹ്യമായ സമയത്താണ് സെയ്ദന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിതറ പോവാൻ സഹാബത്തിന് അനുവാദം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് മദീന നിവാസികളുടെ സ്വകാര്യമായ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു കാരണം നേരത്തെ മദീനയിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ മഹാനായ മുസ്തബിന് തങ്ങളുടെ ധാരാളം മദീനക്കാരെ വിശ്വാസികളായിട്ടുണ്ട് അവർ വന്ന റസൂൽ തങ്ങളുടെ വയ്യത്തിൽ അക്കബ ഉടമ്പടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അക്കബയിൽ വന്ന റസൂൽ തങ്ങളെ കണ്ടു തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സഹായങ്ങളും തരും എന്ന് മദീന നിവാസികൾ റസൂൽ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സഹാബത്തൊക്കെ പോയതിന്റെ ശേഷം സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ സുദ്ധീഖിലും മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നതും സൗര പർവ്വതത്തിന്റെ ഗുഹയില് മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആ ഹബീബുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെയും വിശ്വാസികളെയും വീണ്ടും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഭൂമുഖത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കണം ഈ ഈ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലാതാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ വായ കൊണ്ട് ദീനിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറിനെ ഊതിക്കെടുത്താനാണ് അവര് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുഹാനു തലേനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനാണ് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടും ഇവരെ അടങ്ങിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് മദീനയെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വന്നു സുഹൃത്താനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു അല്ലെ ബദറിന്റെ രണഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധ റമ്പദാൻ പതിനേഴ് ഇതര രണ്ടാം വർഷം ആ യോമുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന പേര് അള്ളാഹു സുഹാനോ താല വിശേഷിപ്പിച്ച സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വേർതിരിവുണ്ടായ ആ മഹത്തായ ദിനം അത് അള്ളാഹു സുഹാനോ താല ആ മഹാന്മാരായ മതിരീങ്ങളുടെ വിശേഷണങ്ങൾ അവരെ മൗലിത് അവരെ മതഹാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ബദിരീങ്ങളുടെ മൗലിതാണ് റസൂർഹി സല്ലാഹുലി മതങ്ങളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ബദിരീങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മുഖം കറുപ്പിച്ച് അവരെ നേരെ പറഞ്ഞാൽ റസൂർഹി തങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിക്കും ആരോടൊരേ ചൂടായി മുറുമനഹത്താബുറിയുള്ളതങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേ മക്കം ഭക്തഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് റസൂർഹി സല്ലാഹുലി സ്വല മതങ്ങളും സഹാബത്തും മക്കയിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു രഹസ്യം മൂപ്പര് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു സത്യം അത് കൊടുത്തയക്കാന് ഒരു കാരണമുണ്ട് മൂപ്പര് മൂപ്പർക്ക് ഒരു കാരണമുണ്ട് മൂപ്പര് അത് കൊടുത്തയച്ചു പക്ഷെ ഈ കത്തുമായി രഹസ്യമായി കൊടുത്ത കത്താണ് ഈ കത്തുമായി പെണ്ണ് മക്കയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു റസൂർദായി തങ്ങൾ വിവരറിഞ്ഞ് അലിയറുദ്ദീൻ അള്ളാഹുനെ അയക്കുകയാണ് ആ കത്ത് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തെത്തി പെണ്ണിനോട് അറിഞ്ഞ ആ കത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള കത്ത് താന്ന് അവളറിഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ കത്തൊന്നുമില്ല നീ സ്വമേധയാ തീർന്നോ ഞാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മുടിക്കൂത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കത്തെടുത്തു കൊടുത്തു കത്തുമായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ കത്തിലുള്ള എന്താണ് റസൂൽ അള്ളഹിയും സഹാബത്തും മക്കയിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു രഹസ്യമാണ് ആരാ എഴുതിയത് ഹാസിബ് റബിയുള്ളു 
ആയത്തെ പ്രതികാരണമാണെങ്കിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ബദരിങ്ങളിൽ പെട്ട സഹാബിയാണ് അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലാ സ്വലമ തങ്ങള് ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇത് പത്ത് നില കൊടുത്ത അയച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയുമ്പോൾ ഉമർ ജോദാൻ വാളൂരിക്കും ഈ മുനാഫിക്കൽ പേരടി ഞാൻ പെട്ടട്ടെ മുറുജോദാനും പിന്നെ ഇതൊന്നും സഹിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല റസൂൾ സല്ലാസ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടങ്ങു പറയാൻ ഹാത്തി പിന്നോട് ചോദിക്കാം എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഹാത്തി പ്രതിയുള്ളതാണ് പറയാണ് ഞാൻ മുനാഫിക്കായിട്ടോ മാറുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് മഹാചര്യങ്ങൾ മക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ അവരുടെ സ്വത്ത് മുതലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും എനിക്കതിനാരും ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് പോയാൽ തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സഹായം കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തത് എനിക്ക് പോലെ എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും കേടുവരുത്താതെ സൂക്ഷിക്കില്ല എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഉമർ റതിയുള്ളവർ ചൂടാക അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സല്ലാസ് വല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടു വിവരണമായി അടങ്ങു ഉമറേ ആരാണ് ഹാത്തിപ്പെന്ന് അറിയില്ലേ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വാവിയ ബദരിങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോക്കാരാഹു ബദരിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനു താല ഏ അവരെ കാര്യത്തിൽ പറയണ എന്ത് നിങ്ങൾ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ആ ബദറിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ള മാർഗം കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഉന്നതമായ പദവി നേടിയവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ മധുരല്ലേ അവരെ മൊലിതനല്ല ആരും ഓതിയത് സുഹൃത്തായ സല്ലാസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ബദരിങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചൂടാ ബദരിങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചൂടാ എന്ന് സുഹൃത്തായ സല്ലാസ് നിങ്ങൾ പറയാ അവരെ മഹത്താണ് സുഹൃത്തായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുഹാൻ മുത്താല പറഞ്ഞത് ഏഹ് അപ്പോ ആ മഹാന്മാരായ പ്രതിരിങ്ങള് അപ്പൊ മധുരുണ്ടായതൊക്കെ ഈ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇവര് പോയതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രതികാരം വീട്ടാനാണ് പിന്നെ ഹിജറയുടെ മൂന്നാം വർഷം ചൊവ്വാല മാസത്തില് അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന പടയാളികൾ എവിടത്തേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തത് മദീനയിലേക്ക് അതാണ് ഊഹദ് ഊഹദിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു റസൂർ സല്ലാസ്വലങ്ങളും സഹാബത്തും പ്രതിരോധിച്ചു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവര് വരികയാണ് അതാണ് സന്തക്ക് മദീനയിലേക്ക് അടക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ കിടങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രതിരോധിച്ചു ഇങ്ങനെ ധാരാളം യുദ്ധങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇതരയുടെ ആറാം വർഷം റസൂൽ സല്ലാസ്വലങ്ങളും സഹാബത്തും ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എടുക്കു പോയി മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മക്കയിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു പറ്റിയില്ല അതിർത്തിയിൽ ഹൃദയബീൽ ഒരു തടഞ്ഞു അവിടെ പിന്നെ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വരെ എത്തിയ റസൂൽ സല്ലാസ്വലങ്ങൾ ഉമ്രയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു തഹലുലായിട്ട് മൃഗത്തിന് അർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കൊല്ലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ വരാ ഇനി യുദ്ധം മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കരാറുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാറൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ പല രാജ്യത്തേക്കും റസൂൽ സല്ലാസ്വലങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അടുത്തടുത്ത രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ കത്തുകൾ അയക്കാനും ആ കത്തുകൾ പിന്നെ കിട്ടിയ പല രാജാക്കന്മാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഏർ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ത് ചെയ്തു സംജാതമായി പിന്നെ ഹിജറയുടെ എട്ടാം വർഷം പിന്നെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് പതിനായിരം സഹാബത്തുമായി അങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ജന്മത്തിൽ മാലിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് അതായത് ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് എന്തെന്ന് ചെയ്യാ ഈ പതിനായിരം പന്തങ്ങൾ ഒന്ന് രാത്രി കത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പത്തൊക്കെ വന്നിട്ടിരിക്കണമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അന്താളി ജയിക്കുക സൂലുദായ സല്ലാസ്വലം തങ്ങൾ പതിനായിരം സഹാബത്തിനെയും കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മക്കയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അത് വിശുദ്ധമായ റമദാന് ഇരുപതിനാണ് മക്ക പത്രം ഉണ്ടായത് മക്ക വിജയം അത് അതിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് റമദാന് ഇരുപതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ലോഹു സുഹാനു താല വലിയ വിജയം ആ വമ്പിച്ച ഒരു വിജയം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് റസൂൽ സല്ലാസ്വലങ്ങൾക്ക് സഹാബത്തിന് തന്നു അല്ലേ അവരൊക്കെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മളെല്ലാ വിജയങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പത്താക്കി തീരുമാറാവുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലും വലിയ വിജയം നിന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനു താല നമ്മളൊക്കെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന രക്തചിന്തലുകളൊന്നുമില്ലാതെ ചരിത്രത്തിന്റെ പൊൻ താളുകളില് പൊൻതൂവലുകൾ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വലിയ ചരിത്രമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു
യൂസുഫിയാനും മറ്റുള്ള ആളുകളും ഇക്രീമയും ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എല്ലാരും പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് യൂസുഫിയാന്റെ ഭാര്യയുടെ ഹിന്ദ് ഹിന്ദുത്തിൽ കർണാറിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്റെ അടിമയാകുന്ന വഹശിയെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് കരള് കടിച്ചു തുപ്പിയ എന്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തുടങ്ങിയ ആണും പൊണ്ണുമായിട്ട് വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് ഒരു പേടിച്ചിങ്ങനെ വറക്കുകയാണ് അല്ലെ എന്തായിരിക്കും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോവുക ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു വലിയ പരാക്രമങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള പ്രതികാരം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം എന്തായിരിക്കും തല വെട്ടുന്നതിൽ കുറഞ്ഞ് വേറൊരു ശിക്ഷയും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സൂറുള്ളി സല്ലാ സമ തങ്ങൾ കാണിച്ച ആ മഹത്തായ വിട്ടുവീഴ്ച മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പരിശുദ്ധമായ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ പത്തില് അവനൊക്കെ നമുക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പലതരത്തിൽ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു പോയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസു ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ഒരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹൃത്തെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഗുണമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ സൂറുള്ളി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഹൃത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരും അല്ല പറയും അയാളെ നോക്ക് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത വിചാരണയായിരിക്കും ഒരു ആണു ആളും എന്ത് ചെയ്യില്ല വിട്ടുപോവില്ല കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കിതാബ് ഇപ്പൊ നോക്കി ഒന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മള് എഴുതിയതും പിടിച്ചൊക്കെ ചെന്ന് ചെതരും പോവാ മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ആയി പോവാ കേടും പോവാ അല്ലെ ഡാറ്റയിലൊക്കെ എന്ത് കയറി പോവാ വൈറസുകൾ പോയി കയറി പിന്നെ അത് ഓപ്പണാക്കാൻ പറ്റാതാവാ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കൂല ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനോത്താലയുടെ അടുക്കലുള്ള നമ്മളെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച കിതാബുകൾ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ചെറുതും വലുതുമായി ഇതിലൊന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നറിയും എന്ത് കിതാബാണ് അപ്പൊ ആ കിതാബ് അതിങ്ങനെ കയ്യിൽ തന്ന് വായിച്ച് മലക്കളിന് അങ്ങനെ വിചാരണ കിടത്തി നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വിചാരണ ആയിരിക്കും അള്ളാഹുത്താൽ നമുക്കത് എളുപ്പാക്കി തരട്ടെ നിസാം ഇല്ലാത്ത സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളോ ഒന്ന് നേരെ നേരെ ഒന്ന് നിസാബ് അടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടാവാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശം തന്നെങ്കിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല അള്ളാഹുത്താൽ അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ വിചാരണക്കെടുത്തിട്ട് മലക്കുകൾ പറയാം പക്ഷവന് ഒന്നുമില്ല ഇവന്റെ അടുത്ത് ഇവന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല പക്ഷവനെ നരകത്ത് കിടാനില്ലെന്ന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു അമരം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു നന്മയും കാണുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനോ അള്ളാഹു സുബാനോ താലക്ക് മനുഷ്യന്മാർ നരകത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് ആര് ആ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അവന്റെ അള്ളാഹുത്താൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എത്രയാണ് ഖുർആൻ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അതാവിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചേ കുറച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ റഹ്മത്ത് എന്റെ റഹ്മത്ത് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വിശാലമായതാണ് അള്ളാഹുത്താല വലിയ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ ആ അള്ളാഹു സുബാനുത്താല പറയുന്ന നോക്കിയിട്ട് ഈ മലക്കുകളോട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കുവനെ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് ഓൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടോ നോക്കി പിന്നെ ഒരു പറയാണ് പഠിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്താണ് അത് ഓന് ദുനിയാവിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇടപാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് ഓന്റെ അടുത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ അത് ഇടപാടുകൾ മുഖാന്തരങ്ങൾ കൊടുക്കാനും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഏ പക്ഷെ അതൊന്നും അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്രത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവും തന്നെ ആ ആളുകൾക്ക് അഫു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുഹാനോ താല പറയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് അഫു അത് എന്റെ സ്വഭാവം എന്റെ സ്വത്താ മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറ
എന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അപ്പു ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരാളോടും വിദ്വേഷയും പകയും അൽപ്പം ഉണ്ടാവരുത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡബിളായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ചോദിച്ച് കടം ചോദിച്ച് അപ്പോൾ തന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവനോട് വെറുപ്പായി പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓയത്തൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ നിന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നന്നാ നമ്മൾ വേഗം അങ്ങനെയാ പറയാ അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ വൺ പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടി കൈ കാണിച്ച് നിർത്തിയില്ല വണ്ടി സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെന്തോ തിരക്കിൽ പോവാണ് അല്ലെ ശ്രദ്ധ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാ പിന്നെ അടുത്ത ഇതിന് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മറ്റോ കേട്ടിരിക്കല്ലോ നമ്മൾ കേറ്റോ നമ്മക്കപ്പം വേഗം വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ തന്നെ കേട്ടിരിക്ക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പക അല്ലേ അള്ളാഹു സുഹാനോ താല പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യൗമരായം പഴമാരൂരാബനൂൻ ഇല്ലാമൻ ഒരു ദിനം നിങ്ങൾക്ക് വരാണ്ട് അഷറയുടെ ദിവസം അന്ന് ഉപ്പിയമ്മി നമ്മള് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഉപ്പാനും ഉമ്മാനും മക്കള് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഭാര്യ ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഒരാള് നോക്കാണ്ടാവൂല എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ആ ദിവസം യൗമരായും നമ്മളെ മുതല് കൊണ്ടോ മക്കളെ കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു ഉപകാരവും നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു ദിവസം അന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് ഹൃദയത്തോടെ അതായത് കൽബിന്റെ അകത്ത് ഒരാളോട് ഒരു വിദ്വേഷമില്ല ഒരു വെറുപ്പില്ല കിബറില്ല അസതില്ല രുചിമില്ല ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യരുമായി നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കിബറുണ്ടാവും ഒഴിവ് വരും അസത് വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയ മാരകമായ പല രോഗങ്ങളും ഒന്നും താണൂല അതൊക്കെ കൽബിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മറ്റോണോടുണ്ടാവും വിദ്വേഷയും പകയും ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണത്താല് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ക്ലിയറായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ ഹിസാബില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുമല്ല അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ റമദാൻ കൊണ്ട് ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ കൽവിന് കുടം ചെയ്യ കുടം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ അള്ളാഹു സുഹാനു തല തോഫി കഴിയട്ടെ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പറയാണ് അത് എന്റെ സ്വഭാവം അപ്പു ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നീ ഒരു സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടേക്കുന്നത് മഹാനായ സീദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണിച്ച അന്ന് ഏറ്റവും നല്ല മഹത്തായ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കാ മുച്ചിരിക്കുകൾ അതിൽ പേടിച്ച് ഭയവിഹലരായി നിൽക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ആ സമയത്താണ് സൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റ പ്രഖ്യാപനം എന്താണ് മന്ദഹലദാറ അബി സുഫിയാൻ വഹുവ ആമിനുൻ അബീസു അബൂ സുഫിയാന്റെ വീട്ടിലൊരാൾ പ്രവേശിച്ചാൽ അവന് നിർഭയമുള്ളവരാണ് അവൻ ആരും കുടിക്കാനോ കൊല്ലാനോ പോകില്ല മസ്ജിദ് റാമൽ ഒരാൾ പ്രവേശിച്ചാൽ അവൻ ആരും അടിക്കാനോ കുത്താനോ കൊല്ലാനോ പോകില്ല ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം എല്ലാവരും ആരും ആരെ എന്തില്ല ഉപദ്രവിക്കൂല അക്രമിക്കൂല ഇവരൊക്കെ റസൂൽ സ്വലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു എല്ലാവരും എത്തി അവരിങ്ങനെ എന്താ റസൂൽ തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നാൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അര പോകും കൊയ്യും എന്താണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം താൻ ചെറിയ പ്രായമാകുമ്പോ സഹോദരന്മാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിണറ്റിലേ കിട്ടിയില്ലേ അടിമകളായി ഈജിപ്തുകാർക്ക് അടിമകളാക്കി വിറ്റ് അടിമയാക്കി വിറ്റിയില്ലേ അവർ ചെയ്യാത്ത ക്രൂരതയും പീഡനങ്ങളില്ല ആ കൊച്ചു മോനോട് അല്ലേ അസൂയ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് ഒരു പിന്നീട് രാജാവായി ഈജിപ്തിന്റെ ഫുഡ് മന്ത്രിയായി അവരെ മുമ്പിലേക്കാണ് ദേശം വാങ്ങാൻ വരുത്തുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഉപദ്രവിച്ച യൂസുഫ് ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായ സമയത്ത് അവർ വറക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് അത് നമുക്കിടയിൽ പിശാജി കളിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീ ബാലയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ന് പ്രതികാരമെടുക്കുന്ന ദിവസം അല്ല എല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കയ്യിൽ വാക്കത്തുണ്ടാകുന്ന അവസരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ എന്തല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാളോട് പ്രതികാരം എടുക്കല്ല കൊണ്ട് മറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 
നമുക്കിതൊക്കെ തടഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സ് ദിവാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹത്തായ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മത്തം പത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന വലിയ ഒരു സന്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന വലിയൊരു പാഠെന്താണ് എല്ലാവർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സുനുദാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യൂസുഫ് നബി തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികാരം എടുക്കുന്ന ദിവസമല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ അബൂസുഫിയാന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു വന്ന നിർഭയനാണ് ഹറബൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന നിർഭയനാണ് ഇവിടെ ആരും നിങ്ങൾ ആരെയും എന്തെയില്ല ഉപദ്രവിക്കൂല ക്രമിക്കൂല അബൂജഹലിന്റെ മകന് ഇക്കിരിമാർ അള്ളാഹുനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കൊല്ലുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാര് അവരൊക്കെ ഭാര്യമാരും മറ്റൊക്കെ വന്നു അവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു ഹിന്ദ് മാഫി ചോദിച്ചു അള്ളാഹ് ഹബീബ് കൊടുത്തു മുത്താപ്പാനെ കൊന്ന അല്ലെ ഹിന്ദുത്തുൽ കറാർ റബി അള്ളാഹു താലാന തങ്ങളെ വധിച്ചിട്ട് സുഹൃത്തായി തങ്ങൾക്ക് അത്രയും വേദന ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് മാപ്പ് കൊടുത്തു അബൂസിഫ്യാര് മാപ്പ് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്തു പേടിച്ചു പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭാര്യമാരെ പലരും പോയി തെറ്റി വാങ്ങി എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്നു സുഹൃത്തായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് അബൂ ജഹലിന്റെ മകൻ ഇക്കിരിമാർ റബി അള്ളാഹുനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്താപ്പുറാണ് എന്തായാലും എന്നെ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ച അവരെ ഭാര്യ പോയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഭാര്യക്ക് ഇത് കിട്ടി സുഹൃത്തായി തങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പറഞ്ഞേ സുഹൃത്തായി തങ്ങൾ അദ്ദേഹം സദസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സഹാബത്തിനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആരും ഇക്കിരിമയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇയാളുടെ ഉപ്പാനം എന്ത് ചെയ്യരുത് ആക്ഷേപിക്കരുത് കുറ്റം പറയരുത് ആരാ പൂജാഹില് സുഹൃത്തായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പിറവനാണ് ആര് പൂജാരി സുഹൃത്തായി തങ്ങൾ അത്രയും ഉപദ്രവിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് പക്ഷേ ഇക്കിരിമയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അബൂജാലിന്റെ കുറ്റം പറയരുത് റസൂള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിന് അത്ര പോലെ ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് റസൂള്ളായി സല്ലാങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടുണ്ട് നബി തങ്ങളെ തട്ടം വലിച്ചുകൊണ്ട് എണീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഇക്കിരിമായി വന്ന് ആയിട്ടില്ല വരയാണ് ആര് ഇക്കിരിമ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സ്വീകരിച്ച റസൂള്ളായി തങ്ങൾ ആനയിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നമ്പറാക്കി കൂട്ടി പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക പോരാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ മഹാനാണ് അപ്പൊ ആ നിലക്കുള്ള വലിയൊരു ആഫുവ് സുഹൃത്തായി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാണ്ട് അവർക്ക് മുഴുവനും പുറത്തു കൊടുത്തു അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അതിലൂടെ അവരാരും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമൊക്കെ അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ ഈ മഹത്തായ ദീന് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന വേദനയാണ് അവർക്കുണ്ടായത് അവരെല്ലാവരും കടന്നു വന്നു അവരൊക്കെ ആ കടന്നു വരലോട് കൂടി തന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് അതൊരു സെക്കൻഡ് നേരം ഈ മാനോട് കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനൊന്ന് കണ്ടാൽ സഹാബിയായി ആ സഹാബിയായാല് എന്താണ് സുഹൃത്തായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് അവരാരെ നിങ്ങൾ തുടർന്നാലും നിങ്ങൾ വിദായത്തുള്ളവരാവും നിങ്ങൾ നേരായ വഴിയിലേക്ക് എത്തും അത്ര വലിയ പദവിയിലേക്ക് വരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനത്തെ ആ വലിയ ഒരു മഹത്തായ സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ദിനമാണ് ഏത് ഈ പത്ത മത്ത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൈബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ബിംബങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അച്ചുടച്ചിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധിയാക്കി എന്നിട്ട് ഒരു കാലത്ത് മക്കയുടെ മണ്ണിൽ വിശ്വാസിയായതിന്റെ പേരിൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കറുകറുത്തിരുണ്ട തുണ്ടിങ്ങനെ മലർച്ച മഹാനായ ഷെയ്ദിന ബിലാൽ ബിൻ റവാഹ് റബി അള്ളാഹുവിനെ ആ കൈബാലയത്തിലേക്ക് കയറ്റി റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ മാങ്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കറുപ്പോ വെളുപ്പോ അടിമയോ പണക്കാരനോ പണിക്കാരൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും എവിടെയില്ല ഈ ഇസ്ലാമിലില്ല അവിടെ എല്ലാവരും ഇന്ന അക്രമക്കും എന്തല്ലാഹി അത്ത പാപ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ അരികില് ഏറ്റവും സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും മഹത്വം ഉള്ളത് കൽബിൽ ആർക്ക് തത്വയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ ആര് പഠിക്കുന്നോ അവർക്ക് എവിടെ സ്ഥാനമുള്ളൂ അള്ളാഹു സുഹാനു താലയുടെ അരികില് റബ്ബിന്റെ അടുക്കിൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ വേറൊന്നും കൊണ്ട് സ്ഥാനമില്ല അപ്പോ ഇ
അള്ളാഹു സുഹാന തലമുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വലിയ വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ വലിയ പത്തഹ നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹിജറ എട്ടാം വർഷമാണ് അമദാൻ ഇരുപതിന് ഈ മഹത്തായ വിജയം ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു തലമുടക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ